വീണ്ടും സ്വാഗതം ഫോർസ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം തുടരാം പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ മൊഡ്യൂളിലെ നമ്മൾ ഫോർസ്റ്റ് ഡാംപ് ഓസിലേറ്റർ എന്നിവയുടെ ക്യൂ മൂല്യങ്ങൾ വീണ്ടും നോക്കും ഫോർസ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ ഡാംപ് ഓസിലേറ്റർ എന്നിവയുടെ ചലന സമവാക്യം നമ്മൾ എഴുതി ഇത് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സാധാരണ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സമവാക്യമാണെന്നും മനസ്സിലായി അത് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഈ ടൈപ്പിലുള്ള സമവാക്യങ്ങൾക്ക് ഗണിതശാസ്ത്ര പരിഗണനകൾ പ്രകാരം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പൊതുവായ പരിഹാരത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിനാൽ ടിയുടെ എക്സ് എന്നത് പൊതുവായ പരിഹാരമാണ് ഇതിന് എക്സ് സി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇത് കോംപ്ലിമെന്ററി പരിഹാരമാണ് പൂജ്യം സമം പൂജ്യമായാൽ അവിടെ ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം സമവക്യത്തിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മൂല്യം പൂജ്യം ആയി കണക്കാക്കുന്നു എക്സ് പി എന്നത് മിക്കപ്പോഴും പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് സാധാരണയായി സമവക്യത്തിനുള്ള ഏതൊരു ഉത്തരവുമാകാം ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ പ്രത്യേക പരിഹാരം വീണ്ടും ലഭിക്കാൻ നിരവധി വഴികളുണ്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഡിഫറൻഷ്യല സമവാക്യങ്ങളുടെ ഏത് പുസ്തകമെടുത്താലും ഈ പ്രത്യേക തരം ഡിഫറൻഷ്യല സമവാക്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള കുറഞ്ഞത് രണ്ടോ മൂന്നോ വ്യത്യസ്ത വഴികൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും ഞങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഭൗതികമായി പ്രചോദിതരാണ് അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രശ്നമായി നോക്കിയാൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഫിസിക്കൽ അർത്ഥങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും എക്സ് സി എന്നിവ കൂടുതൽ ഭൗതിക ഭാഷയിൽ നോക്കിക്കണ്ടാൽ അവയെ ട്രാൻസിയൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത് വേണ്ടത്ര സമയത്തിന് ശേഷം അപ്രത്യക്ഷമാകും പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്നത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്നും വിളിക്കപ്പെടും അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനന്തമായ ഒരു പരിഹാരത്തിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്നത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ടൈം എന്ന അവസ്ഥയാണ് അതിനാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രശ്നത്തിന് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പരിഹാരത്തിലാണ് താൽപ്പര്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകം പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനാല് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് പരിഹാരം എന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഓസിലേറ്ററി സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനാൽ എന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി അളവ് ഒമേഗയാണ് അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ഉള്ള ഒരു ഓസിലേറ്റർ ഓടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം നൽകുമ്പോൾ അതേ ആവൃത്തിയിലുള്ള ഒമേഗ ഉപയോഗിച്ച് ഓസിലേറ്റർ പ്രതികരിക്കുന്നു അതിനാൽ അത് എത്രത്തോളം ഭൗതികമായി കാണപ്പെടുമെന്ന് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് പരിഹാരം എക്സ് എന്നതിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാം അത് ടി ആയി പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം അതിനാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തുടക്കത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി തോന്നുന്ന ഒന്നായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒമേഗയ്ക്ക് സമാനമായ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ചില ഓസിലേഷനുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഇത് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ലായനി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ട്രാൻസിയൻസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇവിടെ മുതൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഞാൻ അത് നന്നായി വരച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ ഇത് ഒമേഗയുടെ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഓസിലേഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇത് ആണ് ഫോർസ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ വഴി സംഭവിക്കുന്നത് അതിനാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എന്നതിലേക്ക് കടക്കുന്നു അതിനാൽ ആദ്യത്തെ ഓസിലേറ്ററിനായി ഒരു ക്യൂ മൂല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്നു കൂടാതെ ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്ററി സംവിധാനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മൂല്യം നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ ചലനത്തിന്റെ സമവാക്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് സമയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായ സ്ഥാനചലനമാണ് ഇത് സമയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായ വെലോസിറ്റിയാണ് അതിനാൽ ഞാൻ 
ക്യു മൂല്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓസിലേറ്റർ ന് നൽകിയ പവർ കണക്കാക്കുക എന്നതാണ് അതിനാൽ ഞാൻ ഈ ഫോഴ്സ് എഫ് സീറോ കോസ് ഒമേഗ ബി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓസിലേറ്ററിലേക്ക് എത്ര പവർ നൽകുന്നു അതിനാൽ ആദ്യം കണക്കുകൂട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിനുശേഷം ക്യു മൂല്യം നോക്കുന്നു അതിനാൽ തൽക്ഷണ ഫോഴ്സ് ആയതിനാൽ തീ സമയത്തെ ഫോഴ്സ് എന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെയും വെലോസിറ്റിയുടെയും ഗുണനഫലം ആയിരിക്കും അതിനാൽ തീ സമയത്ത് നൽകുന്ന ഫോഴ്സും തീ സമയത്ത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ അളവ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനാൽ തീയുടെ പി എന്നത് തീയുടെ എഫ് ആയിരിക്കും അത് എഫ് പൂജ്യം കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ് അതാണ് എൻ്റെ ചാലകശക്തി സമയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നത് അതിനാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു അത് സെഡിൻ്റെ മോഡുലസ് പ്രകാരം എഫ് പൂജ്യം കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവിലേക്ക് അതിനാൽ എനിക്ക് തൽക്ഷണ ബലത്തിന് ഔപചാരികമായ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടത് ആവറേജ് പവർ ആണ് അതിനാൽ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക തൽക്ഷണതിയിലെ വൈദ്യുതിയാണ് എന്നാൽ ഒരു പൂർണ്ണ സമയ കാലയളവിൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ മുഴുവൻ ചക്രത്തിലും നൽകുന്ന ശക്തി എന്താണ് അതിനാൽ ആവറേജ് പവർ ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ സമയ കാലയളവിലും സമന്വയിപ്പിക്കുകയും കാലയളവ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയും വേണം അതിനാൽ ഇത് ശരാശരി പവറിനുള്ള എൻ്റെ സൂത്രവാക്യമാണ് അതിനാൽ ഇത് ഒന്ന് ഹരിക്കണം കാലയളവ് ആയിരിക്കും അതിനാൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി പിയുടെ ടിയുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുക അതിനാൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് തീ വരെ നീളുന്ന മുഴുവൻ സമയ കാലയളവിലും എല്ലാ ഇൻഫിനിഡസ്റ്റിമൽ സമയവ്യത്യാസങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് സമയത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ആവറേജ് പവർ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായും ടി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓസിലേഷൻ കാലയളവാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റൽ കോണിയ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ആണെന്ന് ഓർക്കുക അത് നിർബന്ധിത ആവൃത്തിയാണ് അതിനാൽ ഈ മൂലധനം തി രണ്ട് പൈ ഹരിക്കണം ഒമേഗയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കണം അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്ന സജ്ജീകരണമുണ്ട് ഈ ശരാശരി പി കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡഗ്രൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ ഇൻഡഗ്രൽ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻഡഗ്രൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കാം നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് വിപുലീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് പി എന്നത് എഫ് പൂജ്യം സ്ക്വയർ ബൈ ടിയിലേക്കും പൂജ്യം മുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി കോസ് ഒമേഗ ടി വരെ കോസ് ഒമേഗ ടി കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സൈന ഒമേഗ ടി സൈന ഫൈവ് ഡി ടി ഇതിലേക്കും ആയിരിക്കും അതിനാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ അവിഭാജ്യ ഘടകം പ്രധാനമായും കോസ് സ്ക്വയർ ഒമേഗ ഇട്ടി ഡി ഇട്ടി ഇൻഡഗ്രൽ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് കോസ് ഒമേഗ ടി സൈന ഒമേഗ ടി ഇൻഡഗ്രൽ ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യത്തെ ഇൻഡഗ്രൽ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ ഇൻഡഗ്രൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻഡഗ്രൽ കോസ് സ്ക്വയർ ഒമേഗ ഇട്ടി ഡി ഇട്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയണം അവിടെ ഇത് പരിധിയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ടിയിലേക്ക് പോകുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ടി രണ്ട് പൈ ബൈ ഒമേഗ ആണ് അതിനാൽ ഇത് ഒരു അവിഭാജ്യമാണ് അതിനായി നമ്മൾ ഉത്തരം അറിയേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡഗ്രൽ ഉത്തരം ഒമേഗ സൈന ടി കോസ് ഒമേഗ ടി ഡി ഇട്ടി പ്രകാരം പൂജ്യം മുതൽ രണ്ട് പൈ ആണ് അതിനാൽ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു ഇൻഡഗ്രൽ ആണ് നമ്മൾ അതിനെ ടിക്കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മൾ രണ്ട് പൈ ഒമേഗ കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അതിനാൽ 
ഇന്റഗ്രൽ സ്വയം ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ഇത് വളരെ ലളിതവും എളുപ്പവുമായ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് ശരിയായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇന്റഗ്രലുകളുടെ ആദ്യ സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പകുതി മൂല്യം നൽകും അതിനാൽ ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്രമാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇത് അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള എല്ലാ ഫലങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിലെത്തും അവിടെ മുഴുവൻ സമയ കാലയളവിലും ഓസിലേറ്ററിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്ത പവർ നാം വിലയിരുത്തുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓസിലേറ്ററിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ശരാശരി പവർ കണക്കാക്കി ഇത് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് തീർച്ചയായും ഓസിലേറ്റർ ഓസിലേഷൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഓസിലേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ അത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ മറികടക്കുന്നു അത് വികസിക്കുകയും ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ മറികടക്കാൻ ഈ ശക്തി വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മറികടക്കാൻ ശക്തി എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മറികടക്കാൻ ഓസിലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആവറേജ് പവർ എന്താണെന്നതിൽ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട് അതിനാൽ ഒരു മുഴുവൻ സമയ കാലയളവിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഴുവൻ ചക്രത്തിലും ഇത് വീണ്ടും ശരാശരി നൽകും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ചക്രത്തിൽ ഓസിലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവറേജ് പവർ കണക്കാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനാൽ ഓസിലേറ്റർ ഘർഷണത്തെ മറികടന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം ഘർഷണത്തിനെതിരെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ നിരക്ക് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം അങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉൾപ്പെടും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനാൽ ഇവിടെയുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഗാമ എക്സ് ഡോട്ട് ആണ് ഘർഷണബലത്തിനെതിരെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ നിരക്ക് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം അതിനാൽ ഇത് വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കൂടുതൽ ശരിയായി ചെയ്യുന്ന ജോലി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡി എക്സ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതിയാകും തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് ജോലിയുടെ നിരക്ക് അറിയണം അതിനാൽ ഇത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ഇട്ടിയാണ് അതിനാൽ ഇത് ഗാമ എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് ഡോട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഇത് ഗാമ എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർക്ക് തുല്യമാണ് അതിനാൽ ഓസിലേറ്റർ ഉപഭോഗം ചെയ്യുന്ന തൽക്ഷണ ശക്തിയുടെ ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഞങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളത് ഒരു സൈക്കിളിലുടെ നീളം നിങ്ങൾ ഈ അളവ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ അതേ തന്ത്രം വീണ്ടും ചെയ്യും ഓസിലേറ്റർ വഴി പിരിച്ചുവിടുന്ന സിമ്പിൾ ആവറേജ് പവർ സൂചിപ്പിക്കാൻ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഡി എന്ന ചിഹ്നമുള്ള ശരാശരി പവർ ഉപയോഗിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഗാമ എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ഡി ഇട്ടി സമന്വയിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് തീയിലേക്ക് പോകും എക്സ് ഡോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് എക്സ് ഡോട്ട് ഇവിടെ നൽകിയ വെലോസിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റിക്കായി ഞങ്ങൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ പ്ലഗ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് നേടാൻ കഴിയും അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാൽ എനിക്ക് ഗാമ ഉണ്ടാകും എനിക്ക് പൂജ്യം മുതൽ ഇട്ടി എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ വരെ എടുക്കാം അത് മോഡല് സെഡ് കോസ് സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി മൈനസ് അഞ്ച് ഡി ഇട്ടി പ്രകാരം എഫ് പൂജ്യമായിരിക്കും അതിനാൽ ഇത് കൂടുതൽ ലളിതമാക്കാം ശരാശരി പി ആവറേജ് പവർ ഡിസിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗാമ എഫ് പൂജ്യം ഗുണിക്കണം സെഡ് പൂജ്യം മുതൽ ടി വരെയുള്ള മൊഡ്യൂളുകളെ ഗുണിക്കണം കോസ് സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈക്ക് തുല്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകം ചെയ്ത ഇന്റഗ്രൽ ആണിതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഫലം ഇവിടെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അന്തിമഫലം ഇനി പറയുന്ന വി ഗാമ എഫ് സീറോ സ്ക്വയർ ആയി മാറും ശരി എനിക്ക് ഇവിടെ പവർ രണ്ട് നഷ്ടമായി അത് ഇവിടെയും സ്ക്വയർ ആകേണ്ടതായിരുന്നു എഫ് പൂജ്യം സ്ക്വയറിനെ 
മോഡല സെഡ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇന്റഗ്രലിന്റെ മൂല്യം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ആയിരിക്കും എനിക്ക് പകുതി നൽകും അതിനാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഇമ്പഡൻസ് സെഡ് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന നിർവചനം ഈ അളവിലുള്ള ഗാമ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു എം ഒമേഗ മൈനസ് എസ് ബൈ ഒമേഗ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് സെഡ ഇന്റെ മോഡുലസ് തീർച്ചയായും ഗാമ സ്ക്വയർ ആണ് കൂടാതെ നമ്മൾ താൻ ഫൈക്ക് ഒരു ബന്ധവും എഴുതി അതായത് എം ഒമേഗ മൈനസ് എസ് ബൈ ഒമേഗ ഹരിക്കണം ഗാമ അതിനാൽ ഇത് ടാൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ് ഫൈ സൈന ഫൈവ് എന്നിവക്കും എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോസ് ഫൈവ് മോഡ് സെഡിന്റെ ഗാമയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും തീർച്ചയായും സൈന ഫൈ എന്നത് എം ഒമേഗ മൈനസ് എസ് ബൈ ഒമേഗ മൊത്തം ഹരിക്കണം മോഡല സെഡ് എന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും കോസ് ഫൈയുടെ എക്സ്പ്രഷനായ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് നമുക്ക് ആവറേജ് പവർ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫോർമുലയിലേക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇത് എഫ് സീറോ സ്ക്വയർ ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇൻറ്റു മോഡല സെഡ് ഗുണിക്കണം ഗാമ ടൈംസ് മോഡല സെഡ് എന്ന് മാറ്റിയെഴുതുകയാണ് ഗാമ ടൈംസ് മോഡല സെഡ് കേവലം കോസ് ഫൈവ് ആണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം അതിനാൽ എനിക്ക് തിരികെ പോയി ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എഫ് സീറോ ബൈ രണ്ട് തവണ മോഡല സെഡ് കൊണ്ട് കോസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് എഴുതാം അത് ലളിതമായി പറഞ്ഞാല് ആറാണ് അതായത് വിനിയോഗിച്ച ആവറേജ് പവർ ഇപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധേയമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഫലത്തെ ഇവിടെയുള്ളതുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് ഫലങ്ങളും കൃത്യമായി സമാനമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഓസിലേറ്ററിലേക്ക് കുറച്ച് പവർ നൽകുന്നത് എക്സ്റ്റേർണൽ ഫോഴ്സ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ചക്രം മുഴുവൻ ഓസിലേറ്ററിന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ശരാശരി പവർ ഒരേ സൈക്കിളിൽ പവർ ഡിസ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശരാശരി പവറിന് തുല്യമാണ് അതിനാൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും പവർ കൈവശം വഹിക്കുന്നില്ല ഇത് ഭാവി ഉപയോഗത്തിനായി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓസിലേറ്റർ നൽകിയ ആവറേജ് പവർ അപ്പോൾ തന്നെ സമാന കാലയളവിൽ വീണ്ടും ചെലവഴിക്കുന്നു അതിനാൽ ഈ രണ്ട് അളവുകൾ സമാനമാണ് അതിനാൽ ഇതാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര സന്ദേശം ഇപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവറേജ് പവർ ക്യൂവിന്റെ മൂല്യം നിർവചിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും ക്യൂ മൂല്യം നിർവചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രവർത്തനം ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗയുടെ പ്രവർത്തനമായി രേഖാചിത്രം വരച്ചു നോക്കാം കാരണം ഇത് വ്യത്യസ്ത ആവൃത്തികളിൽ വൈദ്യുതി എത്രത്തോളം ആകിരണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നു ഒമേഗ സീറോയ്ക്ക് തുല്യമായ ഒമേഗയായി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് മൂല്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഒമേഗ ഒമേഗ സീറോയ്ക്ക് തുല്യമായപ്പോൾ കോസ്ഫൈ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതുപോലെ ഒന്നിന് തുല്യമാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ സൂത്രവാക്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി കാണാം ഫൈ പൂജ്യവും കോസ് ഫൈ ഒന്നും ആകുമ്പോൾ ആവറേജ് പി മാർക്സ് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ആവറേജ് പവറിന്റെ ആവറേജ് മാക്സിമം എഫ് സീറോ സ്ക്വയർ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മോഡല സെഡനും തുല്യമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഫൈ പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം എം ഒമേഗ മൈനസ് എസ് ബൈ ഒമേഗ എന്നത് സീറോ ആണ് എന്നാണ് ഇത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ സമം എസ് ബൈ എം എന്നും 
അത് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഫ്രീക്വൻസി ആയ ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയറിന് തുല്യമാണ് എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിനാൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഫ്രീക്വൻസിക്ക് തുല്യമാകുമ്പോൾ ഓസിലേറ്റർക്ക് നൽകുന്ന ആവറേജ് പവർ പരമാവധിയാണ് അതിനാൽ ഒമേഗ പൂജ്യത്തിന് തുല്യമായ ഒമേഗയിൽ ഈ പ്രവർത്തനം പരമാവധി മൂല്യം നൽകും ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നത് ക്വാഡ്രാറ്റിക്ക് ആയതിനാൽ ഫംഗ്ഷൻ അടിസ്ഥാനപരമായി കുറയ്ക്കും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഫ്രീക്വൻസിയുമായി ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി പൊരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഓസിലേറ്റർ പരമാവധി പവർ ആകിരണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഇത് പറയുന്നു കൂടാതെ സ്വാഭാവിക ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിങ്ങൾ അത് സ്വാഭാവിക ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ ആംപ്ലിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലുതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് മുമ്പത്തെ റെസോണൻസ് ആശയവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ സ്വാഭാവിക ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥാനചലനത്തിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റിയുടെ ഏതാണ്ട് ഏറ്റവും വലുതാണ് ഒമേഗ പൂജ്യത്തിന് തുല്യമായ ഒമേഗയിലെ ഓസിലേറ്ററിലൂടെ ധാരാളം പവർ ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ സൈക്കിളിലും ഒരേ അളവിലുള്ള പവർ ചിതറിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട പൊതുഫലമാണ് അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓസിലേറ്ററിൽ നിന്ന് വലിയ തരം പ്രതികരണം വേണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ആവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവൃത്തിയിൽ സിസ്റ്റത്തെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം വളവിൻ്റെ മൂർച്ച കൂടും തോറും ഓസിലേറ്ററിന് കൂടുതൽ ശക്തി നൽകപ്പെടുന്നു അത് ദീർഘനേരം ആന്തോളനങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ ഈ തരത്തിലുള്ള മൂർച്ചയുള്ള കറുവുകൾ ഒരു കണക്കുകൂട്ടലും നടത്താതെ വലിയ മൂല്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം അതിനാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ അതേ കരുവ് ഉണ്ട് ആവറേജ് പവര് ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ പ്രവർത്തനമായി കാണാം ഞാൻ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്യൂ എന്നത് ഒമേഗ പൂജ്യത്തിന് ഒമേഗ രണ്ട് മൈനസ് ഒമേഗ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് ഈ രണ്ട് അളവുകളിൽ ഒമേഗ രണ്ട് ഒമേഗ ഒന്ന് ഇനി പറയുന്നവ എന്ന് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യത്തിൻ്റെ പകുതി മൂല്യം നിർവചിക്കാം അതിനാൽ ഈ അളവ് പരമാവധി മൂല്യത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഒമേഗ ഒന്ന് ഒമേഗ രണ്ട് എന്നീ രണ്ട് മൂല്യങ്ങൾ ഒമേഗ രണ്ട് ഇതാണ് ഒമേഗ ഒന്ന് ഇതാണ് എന്ന് നിർവചിക്കുന്നു അതിനാൽ പൊതുവെ ഈ വക്രം ഒമേഗ പൂജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അസിമട്രിക്ക് വക്രമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ മോശം ചിത്രമാണ് അത് സിമട്രിക്ക് അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനാൽ എൻ്റെ ക്യൂ മൂല്യ നിർവചനം പറയുന്നത് ഇത് ഒമേഗ പൂജ്യമാണെന്നാണ് ഇത് ഓസിലേറ്ററിന് നൽകുന്ന പീക്ക് പവറിന് അനുയോജ്യമായ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മൂല്യം ഈ വീതി കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പൂർണ്ണ വീതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ കേസിൽ ഇത് കീ മൂല്യത്തിൻ്റെ നിർവചനമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്ന് നോക്കാം ക്യൂ മൂല്യം ഈ രണ്ട് ഒമേഗ ഒന്ന് ഒമേഗ രണ്ട് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആരംഭ പോയിൻ്റ് ഇത് ആവറേജ് പവർ ഇൻ്റെ ഒരേ മൂല്യത്തിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ രണ്ട് മൂല്യങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നു അതേ മൂല്യം ശരാശരിപ്പി മാർക്സ് രണ്ടായി ഹരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഈ മൂല്യത്തിൽ ആവൃത്തികൾക്ക് സാധ്യമായ 
രണ്ട് മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ രേഖ വരയ്ക്കുന്നു ഇത് റെസോണൻസ് കവർ രണ്ട് പോയിന്റുകളിലെ വെച്ച് മുറിക്കുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനുകൾ വരയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒമേഗ ഒന്ന് ഒമേഗ രണ്ട് എന്നിവ അതിന് സമാനമായി ലഭിക്കും അതിനാൽ ഇത് ഒമേഗ ഒന്ന് ഒമേഗ രണ്ട് എന്നിവ നിർവചിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ നിർവചനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒമേഗ ഒന്ന് ഒമേഗ രണ്ടിനെ അറിയാം അത് വീതി നിർവചിക്കുന്നു അത് ക്യു ഘടകം എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് പറയും ക്യു ഫാക്ടറിന്റെയോ ക്യു മൂല്യത്തിന്റെയോ ഈ നിർവചനം നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിർവചനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അതിനാൽ ഇടത് വശത്ത് ആവറേജ് പവറാണ് നമ്മൾ ഈ ഫലം നേടുന്നു അതിനാൽ അത് ഗാമ എഫ് സീറോ സ്ക്വയർ ബൈ രണ്ട് മോഡല സെഡ സ്ക്വയർ അതുപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നൽകിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പവര് ഹരിക്കണം രണ്ട് ആയിരിക്കും അതിനാൽ അത് പകുതി മുതൽ എഫ് പൂജ്യം സ്ക്വയർ ഹരിക്കണം രണ്ട് ഗാമ അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബന്ധം പരമാവധി വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്തുവെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അതിനാൽ ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള വ്യവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് രണ്ടെണ്ണം റദ്ദാക്കും അതിനാൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ റദ്ദാക്കപ്പെടും ഈ സമവാക്യം സെഡ് സ്ക്വയറിന്റെ ശരാശരിയായി കുറയും ഇത് രണ്ട് മടങ്ങ് ഗാമ സ്ക്വയറിന് തുല്യമാണ് ഇപ്പോൾ സെഡ് സ്ക്വയറിന്റെ മോഡലുകളുടെ നിർവചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങാം അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ഞാൻ ആ ബന്ധം ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചുവടുകൾ മാത്രം അകലെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ലളിതമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എം ഒമേഗ മൈനസ് എസ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അത് രണ്ട് ഗാമ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഗാമ സ്ക്വയറിന് തുല്യമാണ് പിന്നെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എം ഒമേഗ മൈനസ് എസ് ബൈ ഒമേഗ ആണ് ഇത് ഒമേഗ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഗാമയ്ക്ക് തുല്യമാണ് അതിനാൽ ഞാൻ ഇത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമവാക്യങ്ങളായി എഴുതട്ടെ എം ഒമേഗ മൈനസ് ബൈ ഒമേഗ ഒരു സാധ്യത പ്ലസ് കോമ ആകാം മറ്റൊന്ന് ഒമേഗയുടെ എം ഒമേഗ മൈനസ് മൈനസ് ഗാമയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഒമേഗ ഒന്നിനും ഒമേഗ രണ്ടിനുമിടയിൽ രണ്ട് പരിഹാരങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനാൽ ഞാൻ രണ്ട് എം ഇട്ടാൽ അവയിലൊന്ന് ഒമേഗ രണ്ടുമായി യോജിക്കുന്നുവെന്ന് പറയട്ടെ അതിനാൽ എനിക്ക് എം ഒമേഗ രണ്ട് മൈനസ് എസ് ബൈ ഒമേഗ ടു ഗാമയ്ക്ക് തുല്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഒമേഗ വൺ പരിഹാരവുമായി യോജിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അതിനാൽ എനിക്ക് ഒമേഗ വൺ മൈനസ് എസ് ബൈ ഒമേഗ എന്നത് മൈനസ് ഗാമയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എസ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ എസ് എന്നത് സ്റ്റിഫ്നെസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ട മാർഗം ഈ സമവാക്യത്തെ ഒമേഗ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സമവാക്യത്തെ ഒമേഗ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഈ സമവാക്യത്തെ ഒമേഗ വൺ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക രണ്ട് സെറ്റ് സമവാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എസ് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നു ആ ചെറിയ ഗണിത ഘട്ടം ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിടുന്നു ഒരിക്കൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്താൽ ഒമേഗ ടു മൈനസ് ഒമേഗ വൺ ലഭിക്കും അത് ഗാമ ബൈ എന്ന് തുല്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫലത്തോട് അടുക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുവശവും ഒമേഗ പൂജ്യം കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയും അത് വിപരീതമാക്കുകയും ചെയ്യും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം ഒമേഗ പൂജ്യം ഗാമ ലഭിക്കും അത് ഒമേഗ സീറോ ബൈ ഒമേഗ ടു മൈനസ് ഒമേഗ വണ്ണ് തുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനകം പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഈ അളവ് ഇവിടെ എന്നത് ക്യു മൂല്യത്തിന് തുല്യമാണ് അതിനാൽ എന്റെ അന്തിമ ഫലം എന്റെ പക്കലുണ്ട് ക്യു മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ഘടകം ഓഗ പൂജ്യത്തിന് തുല്യമാണ് മെഗ രണ്ട് മൈനസ് ഒമേഗ വൺ നിങ്ങൾ റിസോണൻസ് കറ്റു ഡ്രൈവിംഗ് ദ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഫാക്ടർ ആയ ആവറേജ് പവറിന്റെ രൂപത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രായോഗിക നിർവചനമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഒമേഗ വൺ ഒമേഗ ടു എന്നിവ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അവർ ഡ്രൈവിംഗ് ആവൃത്തികളുടെ രണ്ട് മൂല്യങ്ങളാണ് അതിൽ ആവറേജ് പവർ ഏറ്റവും പീക്ക് പവർ ആണ് അതിനാൽ ക്യൂ മൂല്യം നോക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ട് അതിനെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് ഉടൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും എന്നാൽ ഞാൻ അതിന്റെ നടപടിക്രമത്തിലൂടെ തന്നെ പോകാം ഒരു നിർബന്ധിതവും ചിതറിക്കിടക്കുന്നതുമായ ഓസിലേറ്ററിനുള്ള സ്ഥാനജലനത്തിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈ എക്സ്പ്രഷനിലൂടെയാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓർക്കുക അതിനാൽ മുമ്പത്തെ മൊഡ്യൂളുകളിൽ ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടെത്തി അനുരണനത്തിൽ റീസുണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ആർ എന്ന് വിളിക്കാം അതിനാൽ ഒമേഗ ആർ എന്റെ റീസുണന്റ് റീസുണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഞാൻ ഒമേഗ ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന റീസുണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നത് ഈ എക്സ്പ്രഷന് തുല്യമാണെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു സ്വാഭാവിക ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ അല്പം കുറവാണ് ഇത് ഒമേഗ സീറോ എന്ന് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ നൽകുന്നു ഇവിടെയല്ല ശരി അതിനാൽ ഇപ്പോൾ പരമാവധി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ എ മാർക്സ് എന്ന് വിളിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരമാവധി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും എഫ് സീറോ ഹരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒമേഗയെ ഒമേഗ ആർ കൊണ്ട് പകരം വയ്ക്കുക ഒമേഗ ആർ തവണ മോഡല സെഡ് അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഓസിലേറ്ററിനായി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാരാമീറ്ററുകളുടെ കൂട്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണിത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു റെഫറൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി നിർവചിക്കാം അതിനാൽ റെഫറൻസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെതിരെ എ മാർക്സ് അളക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ റെഫറൻസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ എ സീറോ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ റെഫറൻസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കും അതിനാൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി പൂജ്യമായി മാറുന്ന പരിധിയിൽ വ്യാപ്തി നോക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനാൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി സ്ഥാനജലനത്തിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പൂജ്യമായി മാറുന്ന പരിധി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒമേഗ എന്ന പരിധി എടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ പദങ്ങൾക്കിടയിൽ പൂജ്യമായി മാറുന്ന ഒമേഗ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒമേഗ ഉള്ളത് ഈ പദം ഏറ്റവും ഡോമിനേറ്റിംഗ് ടേമായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ഒമേഗയുടെ പരിധി എടുക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എഫ് സീറോ ബൈ ഒമേഗ ആണ് എസ് ബൈ ഒമേഗയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കോമ സ്ക്വയർ ചെറുതായിരിക്കും അതിനാൽ നമുക്ക് അത് അവഗണിക്കാം അതിനാൽ എനിക്ക് എണ്ണം ഓഗ ഇവിടെ ഒമേഗയും 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 റദ്ദാക്കും അതിനാൽ ഇത് ഒടുവിൽ എനിക്ക് എഫ് സീറോ ബൈ എഫ് നൽകും അത് ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അതിനാൽ ഒമേഗയുടെ പരിധി പൂജ്യമായി എന്റെ റെഫറൻസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ സീറോ ആണ് അത് എഫ് എ സീറോ ബൈ എസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഈ റെഫറൻസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒമേഗയിൽ തന്നെ സ്വതന്ത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എ മാർക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും മറ്റേത് റെഫറൻസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ആണ് അത് എഫ് സീറോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ മാർക്സിന്റെയും എ സീറോയുടെയും അനുപാതം എടുക്കുക എന്നതാണ് അതിനാൽ 
എ മാർക്സ് ബൈ എ സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ എഴുതിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ എക്സ്പ്രഷൻസ് പകർത്താം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുമ്പും ഞാൻ അനുപാതം എടുക്കുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂടുതൽ ലളിതമാക്കാം അതിനാൽ ഇത് ഒമേഗ ആർ ഇൻറ്റു ഗാമ ആയിരിക്കും അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ റീസോണന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കണ്ടീഷനുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് എണ്ണം എ മാർക്സ് എ സീറോ എന്നിവ ആവശ്യമാണ് ഞാൻ അവരുടെ അനുപാതം എടുക്കാൻ പോകുന്നു അതിനാൽ എനിക്ക് എ മാർക്സും എ സീറോയും തമ്മിലുള്ള ഈ അനുപാതം ഉണ്ട് ക്യൂ മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് എഴുതാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യും അടുത്ത ഘട്ടം എഫ് പൂജ്യം സ്ക്വയർ റദ്ദാക്കുകയും ഒമേഗ പൂജ്യം സ്ക്വയർ എസ് ബൈ എന്ന് തുല്യമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് എനിക്ക് എസ് സ്ക്വയർ ബൈ ഒമേഗ സീറോയെ പവർ ഫോർ ഇൻറ്റു എം സ്ക്വയർ ഹരിക്കണം ഗാമ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഒമേഗ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ ലഭിച്ച എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇത് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഗാമ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എം സ്ക്വയർ ആണ് അതിനാൽ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏക അളവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ ഉപയോഗിച്ച് എം ഒമേഗ സീറോ ബൈ ഗാമ വെച്ച് കിട്ടുന്ന ആർ ക്യൂ മൂല്യം നിർവചിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവുകളോ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാണും അതിനാൽ ക്യൂ മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് എഴുതാൻ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിനാൽ വളരെ നേരായ രീതിയിൽ നമുക്ക് എ മാർക്സ് ബൈ സീറോ ക്യൂ സ്ക്വയർ ഹരിക്കണം വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ക്യൂ സ്ക്വയറിന് തുല്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക അത് എനിക്ക് ക്യൂ ഹരിക്കണം വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ക്യൂ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് തരും ഇപ്പോൾ പരിധി എടുക്കും ക്യൂ എന്നത് ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിധിയിൽ ക്യൂ മൂല്യം വളരെ വലുതാണ് അതിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഏകദേശം ക്യൂന് തുല്യമാണ് അതിനാൽ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എ മാർക്സ് ബൈ എ സീറോ എന്നത് ക്യൂ ആണ് അതുപോലെ എ സീറോ എന്നത് എഫ് സീറോ ബൈ എസ് ആണെന്നും ഓർമ്മിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ക്യൂ മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുരണനം വക്രം എന്നിവ ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് മാർക്സ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗയുടെ പ്രവർത്തനമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അതിനാൽ ഈ മൂല്യം എന്നത് റെഫറൻസ് വാല്യൂ ആണ് അത് എഫ് സീറോ ബൈ എസ് എന്ന് തുല്യമായ എ സീറോ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള മറ്റെല്ലാ പീക്കിലെയും കണക്കനുസരിച്ച് ഈ റെഫറൻസ് വാല്യൂ എ സീറോ ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ വക്രത്തിൽ ക്യൂ എന്നത് രണ്ട് രണ്ടിന് തുല്യമാണ് അതിനാൽ ഇവിടെയുള്ള പീക്ക് ഈ മൂല്യത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അതിനാൽ നമുക്ക് ഈ പോലുള്ള കുറച്ച് വക്രങ്ങൾ കൂടി വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇത് ഒരു പക്ഷേ ക്യു മൂന്നിനും തുല്യമാണ് അതിനാൽ ക്യൂവിൻ്റെ മൂല്യം കൂടും തോറും റെസോണൻസ് മൂർച്ചയും കൂടും ഈ 
റിസോണൻസ് വിട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വീതിയുടെ പകുതി ഭാഗത്ത് ഈ പീക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ പോയിന്റ് ക്യൂ മൂല്യം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഇടുങ്ങിയതായി മാറുന്നു അതിനാൽ ഇത് മറ്റൊരു മാർഗമാണ് ക്യൂ ക്യൂ മൂല്യം എന്നത് അപ്ലിമെന്റിഫിക്കേഷൻ ഘടകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയുന്നു ആദ്യന്തികമായി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടാതെ അർത്ഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓസിലേറ്റർ നിങ്ങൾ എത്ര ഊർജം നിലനിർത്തുന്നു എന്ന ഇത് ഒരു തലത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഓസിലേറ്റർക്ക് ഇത് വളരെ കാലം നിലനിർത്താനാകുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്യൂ മൂല്യം വളരെ വലുതാണ് എന്ന് പറയും അതിനാൽ ഇന്നത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് സംഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഒരു സൈക്കിളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് പവർ അതേ സൈക്കിളിൽ ഓസിലേറ്റർ പിരിച്ചുവിടുന്ന ആവറേജ് പവറിന് തുല്യമാണ് ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഫലപ്രദമായി പവർ സംഭരിക്കുന്നില്ല എന്ന ആദ്യവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും മുമ്പത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്യൂ മൂല്യം ഇപ്പോൾ ഈ റിസോണൻസ് കർവിൻ്റെ വീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവചിക്കാമെന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞു ക്യൂ മൂല്യം ഒമേഗ സീറോ ബൈ ഒമേഗ ടു മൈനസ് ഒമേഗ വണ്ണു തുല്യമാണ് ഒമേഗ ടു ഒമേഗ വൺ എന്നിവ ഡ്രൈവിംഗ് ആവൃത്തികളുടെ രണ്ട് മൂല്യങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നു അതിൽ ആവറേജ് പവർ വിതരണം ചെയ്തത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് അവസാനമായി ക്യൂ ഫാക്ടർ എന്നത് പരമാവധി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഹരിക്കണം ആദ്യ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നിവയുടെ ഇടയിലുള്ള അനുപാതമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ ഈ ആശയങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയോഗങ്ങളും കാണും